সয়াবিন তেলের মূল্য প্রতি লিটারে 12 টাকা বাড়ি 199 টাকা আজ থেকেই নতুন দাম কার্যকর চিনাইদহে পিকআপের ধাক্কায় দুই শিশু সহ ভ্যানের তিন আরোহী নিহত আহত পাঁচ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি গাজীপুর সিটি নির্বাচনে অভ্যন্তরীণ কন্দল নিয়ে অস্বস্তিতে আওয়ামী লীগ ভোটে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব বৈশাখী পূর্ণিমা উদযাপন দেশ জুড়ে নানা আয়োজন স্বাগত সমগ্র বাংলাদেশের সঙ্গে আছি তসলিমের জানা তর্কে শিরোনাম জানাছিলাম এবারে বিস্তারিত লিটারে বারো টাকা বাড়লো সয়াবিন তেলের দাম এখন থেকে প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল বিক্রি হবে একশো নিরানব্বই টাকায় যা আজ থেকে কার্যকর এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ভোজ্য তেলের আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট কমানো হয় গত বছরের মার্চে চলতি বছরের তিরিশ এপ্রিল সময়সীমা শেষ হওয়ায় এখন বেশি ভ্যাট দিয়ে পণ্য খালাস করতে হচ্ছে খালাসের বাড়তি খরচের কারণ দেখিয়ে ভোজ্য তেলের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করে ব্যবসায়ীরা বুধবার এ নিয়ে বৈঠক করে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন এরই ধারাবাহিকতায় নতুন দাম অনুমোদন দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নতুন ঘোষিত মূল্যে এক লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম একশো নিরানব্বই টাকা যা আগে ছিল একশো সাতাশি টাকা পাঁচ লিটারে বোতল নয়শো ষাট টাকা আর খোলা সয়াবিনের লিটার একশো ছিয়াত্তর টাকা নতুন দামকে বৃদ্ধি নয় বরং সমন্বয় বলছে ট্যারিফ কমিশন চারিদিকের বিবেচনাগুলোর কারণে সরকারের একটা নির্দেশনা আমাদের উপর আছে যে যত দ্রুত সম্ভব আবার বসা এবং দ্রুততার সাথে এই জিনিসগুলোকে সমন্বয় করা যাতে কেউই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় অর্থনীতি চাকা যাতে সচল থাকে তবে নতুন দামের পণ্য এখনো বাজারে না আসায় প্রভাব পড়েনি বলছে বিক্রেতারা তবে নিত্য পণ্যের দামের ঊর্ধ্বগতিতে সয়াবিনের দাম বাড়ানোর ঘোষণা অস্বস্তি বাড়িয়েছে ক্রেতার গতকালকে আমি নিচ্ছি একশো আশি টাকা করে তার মানে কেজিতে দুই টাকা করে বেড়ে গেছে গতকালকের দামই এখন আজকে পর্যন্ত আবার কত বাড়ছে বাজারে এখনো যায়নি তেলের দাম জিজ্ঞাসা করিনি জিজ্ঞাসা করলে হয়তো বোঝা যাবে আরও বাড়ছে কিনা তেল দুইশো টাকার উপরেই বেতনটা তো ওইভাবে বাড়ে বেতনটা ওইভাবে বাড়লে তাহলে আমরা ওইভাবে চলতে পারতাম এখন আমাদের এই বাণিজ্য মন্ত্রালয় হিসেবে দেশে বছরে ভোজ্য তেলের চাহিদা বিশ লাখ টন যার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে দেশের হাতে গোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ঝিনাইদহের কোর্ট চাঁদপুরে পিকআপের ধাক্কায় দুই শিশু সহ ব্যানের তিন আরোহী নিহত হয়েছেন সকালে কালীগঞ্জ জীবন নগর সড়কের কাশিপুর পৌর কলেজের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় সকালে কালীগঞ্জ থেকে ব্যাটারি চালিত ভ্যানে কোটচাঁদপুরের দিকে যাচ্ছিলেন কয়েকজন কাশিপুর পৌর কলেজের সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা পিকআপ ভ্যানের সাথে সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলেই এগারো মাস বয়সী রাফান সাত বছরের খুকুমণি ও ভ্যান চালক সোলেমান উদ্দিন নিহত হন দুর্ঘটনায় আহত পাঁচজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার শালিখা গ্রামে পান চুরির অভিযোগে গণপিটুনিতে সূর্যমান নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় স্থানীয়রা জানান বুধবার সকালে পান চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েন ওই বৃদ্ধ এরপর গ্রামবাসীর পিটুনিতে গুরুতর আহত হন তিনি পরে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে স্থানীয়রা ওই বৃদ্ধকে অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করে পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় পাঁচটি নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী ঘোষণা করেছে জাতীয় পার্টি দুপুরে রাজধানীর বনানীর দলীয় কার্যালয়ে সাংগঠনিক সভা শেষে এই নাম ঘোষণা করেন দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদের জাতীয় পার্টি থেকে গাজীপুরে এম এম নিয়াজউদ্দিন রাজশাহীতে সাইফুল ইসলাম স্বপন খুলনায় শফিকুল ইসলাম মধু সিলেটে মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বাবর ও বরিশালে ইকবাল হোসেন তাপসের নাম মেয়র প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয় এ সময় জি এম কাদের বলেন যে তার জন্যই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে জাতীয় পার্টি তবে সরকারকে ভোটের পরিবেশ বজায় রাখতে হবে সিটি কর্পোরেশন সহ অন্যান্য নির্বাচন দেখে জাতীয় পার্টি জাতীয় নির্বাচনে প্রস্তুতি নেবে বলেও জানান 
জিএম কাদের আমরা এই নির্বাচনগুলি করতে চাই সঠিক সুষ্ঠু নির্বাচন হোক ওই প্রত্যাশা করছি পরবর্তীকালে অবস্থা বুঝে আমরা ব্যবস্থা নেব আমরা নির্বাচনগুলিকে অর্থবহ করতে চাই তবে আমাদের সদিচ্ছাকে সঠিক অর্থে বাস্তবায়ন করার যাদের দায়িত্ব তাদের উপরই এটা নির্ভর করবে গাজীপুর সিটি নির্বাচনে অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিয়ে অস্বস্তিতে আওয়ামী লীগ প্রকাশ্যে নৌকার প্রার্থীর বিপক্ষে কাজ করছেন অনেক নেতাকর্মী এতে ভোটে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা তবে নৌকার প্রার্থী আজমতউল্লাহর দাবি নির্বাচনকে ঘিরে ঐক্যবদ্ধ রয়েছে আওয়ামী লীগ গাজীপুর সিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আজমতউল্লাহর বিপক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেন সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম ও তার মা যাচাই বাছাই জাহাঙ্গীরের মনোনয়ন বাতিল হয় আরেক আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক কাউন্সিলর আবদুল্লাহ আল মামুন মন্ডল স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন এর আগে জাহাঙ্গীরকে দল থেকে সাময়িক বহিষ্কারের পর মামুনের অনুসারীদেরও শোকজ করা হয় অনেকে শোকজের জবাব দিলেও দলীয় কর্মকাণ্ডে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন বৃহত্তম দল বর্তমান সরকারি দল আওয়ামী লীগের মধ্যে বিভিন্ন গ্রুপিং কোন দলে এখানে একাধিক প্রার্থী এখানে আছে বিএনপির কোনো দৃশ্যত কোনো প্রার্থী নেই আওয়ামী লীগের বড় দল আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের একাধিক প্রার্থী মাঠে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে জনপ্রিয়তা থাকায় দলের সিদ্ধান্তের বাইরে নির্বাচনের প্রার্থী হয়েছেন জানিয়ে শেষ পর্যন্ত মাঠে থাকার ঘোষণা তার নারায়ণগঞ্জের মতো নির্বাচনটা একটা সুযোগ আসতে পারে সেই সুযোগের অপেক্ষা আছি ভবিষ্যৎ কি হবে একমাত্র আল্লাহ জানে অতএব সামনে যেহেতু সুযোগ রয়েছে আমি প্রার্থী হিসেবে মাঠে আছি এবং শেষ পর্যন্ত ঘরে বিজয় নিয়ে ফিরবো ইনশাল্লাহ তবে দলের নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধ আছেন বলছেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী আমরা জনগণকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ পঁচিশ তারিখে জনগণই জয়ী হবে ইট ইজ ভেরি মাস ইউনাইটেড আমাদের অঙ্গ সহযোগী সংগঠনই নয় আমাদের দেশের স্বাধীনতার সপক্ষে শক্তি চোদ্দ দল আপনার ইতিমধ্যে জানেন যে চোদ্দ দল তারা সমর্থন ঘোষণা করেছে এদিকে মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীর আলম ছাড়াও আঠারো কাউন্সিলর আপিল করেছেন বলে জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা বেশ কয়েকজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে যেমন মেয়র পদে তিনজন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ছয়জন এবং সাধারণ কাউন্সিলর পদে সতেরো জনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে এ পর্যন্ত সার্টিফাই কপি নেওয়ার জন্য আমার দপ্তরে প্রায় আঠারো জনের আবেদন দাখিল হয়েছে কাজীপুর সিটির সাতান্ন ওয়ার্ডে এবার মোট ভোটার প্রায় বারো লাখ समीकरण রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে বিএনপি প্রার্থী না থাকলেও তিরিশটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর পদে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে দলটির নেতারা তাদের দাবি নেতাকর্মী ও সমর্থকদের চাপে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তারা আমরা মোটামুটি নির্বাচনের জন্য প্রিপারেশন তো আগে থেকেই আছে বা জনগণের সাথে আছি এলাকায় আমার জনপ্রিয়তা আছে ইনশাল্লাহ জনগণ আমাকে বিপুল ভোটে পাস করবে শেষ পর্যন্ত তারা মুখে বলছে যে না তারা কোনো নির্বাচনে অংশ নেবে না বর্তমান সরকারের অধীনে সেটি সংসদই হোক বা স্থানীয় সরকার হোক করবেন না এদিকে নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন করেছে সবই সুষ্ঠু সুন্দর ও আনানুভাবে নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে সরকারও সকল নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে করার নির্দেশনা বারবার তাগিদ দিয়েছে এই জন্য এটা নিয়ে কোনো শঙ্কা কারো অবকাশ প্রকাশ করার কিছুই নেই রাজশাহী সিটি নির্বাচনের একশো আটত্রিশটি কেন্দ্রে এবারই প্রথম ইভিএমে ভোট হবে সিটিতে মোট ভোটার তিন লাখ আঠারো হাজার একশো আটত্রিশ জন মুস্তাফিজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাজশাহী গাজীপুরের কোনাবাড়িতে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার স্বামীর বিরুদ্ধে ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত নুরু মিয়া পলাতক 
সকালে কুদ্দুস নগরের ঘর থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করা হয় পুলিশ ও প্রতিবেশীরা জানান পারিবারিক নানা বিষয় নিয়ে স্বামী নুর মিয়ার সাথে প্রায় ঝগড়া হতো আসমা আক্তারের গত রাতেও তাদের মধ্যে ঝগড়া হয় পরে রাতের কোন এক সময় তাকে শ্বাস রোধ করে হত্যা করে বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে পালিয়ে যায় নুরু সকালে আসমার সারা না পেয়ে পুলিশে খবর দেয় প্রতিবেশীরা পরে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয় অভিযুক্ত নুরু মিয়াকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে হবিগঞ্জে মাদ্রাসা ছাত্রকে যৌন নির্যাতন এবং হত্যার তিন মাস পরেও ময়না তদন্ত প্রতিবেদন না পাওয়ায় আদালতে অভিযোগপত্র দিতে পারছে না পুলিশ এ ঘটনায় ন্যায় বিচার পাওয়া নিয়ে ভুক্তভোগীর স্বজনদের মাঝে দেখা দিয়েছে সংশয় তবে পুলিশ বলছে এর মধ্যে ঘটনায় জড়িত চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে একজন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও দিয়েছে গত ২৬ জানুয়ারি হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলার কোদুপুর গ্রামের ক্ষেত থেকে উদ্ধার হয় নয় বছর বয়সী মাদ্রাসা ছাত্র বিলাল আহমেদের মরদেহ আগের দিন গ্রামের মাহফিলে গিয়ে নিখোঁজ হয় শিশুটি স্বজনদের অভিযোগ যৌন নির্যাতনের পর হত্যা করা হয় শিশুটিকে এ ঘটনায় তিন মাস পার হলেও বিচার প্রক্রিয়া শুরু না হওয়ায় ন্যায় বিচার নিয়ে সংশয় রয়েছেন তারা আমি অসহায় আমার নানা বাড়ি আসলাম বাচ্চা অন্তর লইয়া আর অসহায় অবস্থা আমার বাচ্চারা মারছই কিন্তু আমি বিচার স্যার কিছু চাই না যারা আমার বিলালটা মারছে তারা ধরা হয়েছে আর আমার পুলিশ বাহিনীর কাছে আমার অনুরোধ আপনারা শাস্তিটা সম্বন্ধে বালা করে দিবা হত্যা করা হয়েছে আমি তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই সুষ্ঠু বিচার চাই আর পুলিশ প্রশাসন বাইরে গেছে আমার অনুরোধ হইল গিয়া আমরা ন্যায্য বিচার চাই পুলিশ বলছে এখনো পাওয়া যায়নি ময়না তদন্তের প্রতিবেদন যে কারণে আদালতে অভিযোগপত্র দিতে বিলম্ব হচ্ছে আমাদের অনেকগুলো পোস্টমর্টেম প্রায় প্রতিদিনই হচ্ছে এগুলো প্রক্রিয়াধীন থাকে এই ধারাবাহিকভাবে রিপোর্টগুলো দিয়ে দেওয়া হবে এটা প্রসেসিং এ আছে আমাদের মামলার সবকিছু উদ্ঘাটিত আর পোস্টমর্টেম রিপোর্টটাই আমাদের শুধু এখনো পাইনি আমরা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেলেই আমরা আশা করি এটা সমাপ্ত করতে পারব এই ঘটনায় গ্রেপ্তার চারজনের মধ্যে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে অভিযুক্ত অটোচালক লাইক আহমদ হৃদয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য আর যথাযোগ্য মর্যাদায় সারা দেশে পালিত হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব বুদ্ধ পূর্ণিমা এ উপলক্ষে চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য তিন জেলা সহ বিভিন্ন স্থানে বিহারগুলোয় নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে করা হয়েছে শোভাযাত্রা বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে সকালে রাঙ্গামাটি শহরের কলেজ গেট থেকে শোভাযাত্রা বের করেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বর্ণাঠ এ র্যালি কয়েকটি সড়ক প্রদক্ষিণ করে পরে রাজবন মৈত্রী সহ বিভিন্ন বিহারে পঞ্চশীল গ্রহণ বুদ্ধমূর্তি দান শঙ্খদান ধর্মীয় আলোচনা সভা সহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনেক ভালো লাগতেছে আজকে আমাদের বুদ্ধ পূর্ণিমা সবাই মিলে র্যালি করতেছি এবং বিশ্ব শান্তি মঙ্গল কামনার জন্য আমরা সবাই কথাবার্তা হয়ে র্যালি করে যাব সকল বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে বিশ্ববাসীর প্রতি মৈত্রীময় শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জগতে সকল প্রাণী সুখী হোক খাগড়াছড়ির ধর্মপুর রাজ্যবন বিহারে প্রার্থনায় অংশ নেন বৌদ্ধরা পরে একটি আলোচনা সভা হয় সেখানে পৃথিবীর সব প্রাণীর মঙ্গল কামনায় বিশেষ প্রার্থনাও করা হয় এছাড়া নয় উপজেলার বিভিন্ন বিহারেও প্রার্থনার আয়োজন করা হয় বুদ্ধ পূজা দিই এরপরে হচ্ছে সারা বিশ্বের সকল প্রাণীরা যাতে সুখে মঙ্গলে থাকে সেটার জন্য আমরা মন্দিরে গিয়ে হচ্ছে প্রার্থনা করি চট্টগ্রামের নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহারে আলোচনা সভা হয় সকালে এরপর বর্ণাঠ শান্তি শোভাযাত্রা বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে এছাড়া কাতালগঞ্জ চাঁদগাঁও সহ নগরের বেশ কয়েকটি বিহারে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা গৌতম বুদ্ধ জন্ম বোধিজ্ঞান ও নির্মাণ লাভ এ তিন ঘটনা স্মৃতি বিজড়িত বৈশাখী পূর্ণিমা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে বেনাপল এবং হিলি স্থল বন্দরে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে তবে ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে পাসপোর্টধারী যাত্রীদের যাওয়া আসা স্বাভাবিক আছে বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার টানা তিন দিন বন্ধের কারণে বন্দরের দুই পারে আটকা পড়েছে কয়েকশো পণ্যবাহী ট্রাক তবে ইমিগ্রেশন খোলা থাকায় স্বাভাবিক আছে পাসপোর্টধারী যাত্রীদের যাওয়া আসা রোববার থেকে বন্দরের সব কার্যক্রম স্বাভাবিক হবে এদিকে হিলি স্থল বন্দরে দুই দিন আমদানি রপ্তানি বন্ধ থাকবে আমদানি রপ্তানি কারো গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান জানিয়েছেন শনিবার থেকে আমদানি রপ্তানি সহ বন্দরের সকল কার্যক্রম চালু হবে
চট্টগ্রামের চান্দগাঁও এলাকায় অপহরণের 4 দিন পর শিশু সফিউল ইসলাম রহিমের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ এই ঘটনায় দুইজনকে আটক করা হয়েছে পুলিশ জানিয়েছে গত 29 এপ্রিল নগরীর পশ্চিম মোহরা এলাকা থেকে নিখোঁজ হয় 11 বছরের সফিউল সে পশ্চিম মোহরা স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী নিখোঁজের পর পরিবারের কাছে মুক্তিপণ দাবি করে অপহরণকারীরা এই ঘটনায় পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ সহ পর্যালোচনা করে প্রতিবেশী আজম খান ও মুজিব দোলা হৃদয়কে গতরাতে গ্রেফতার করে পরে তাদের দেয়া তথ্যে একই এলাকা নির্মাণাধীন একটি ঘরে বালুচাপা দেয়া অবস্থায় শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয় বাচ্চাকে সে বাজি কিনে দেবে এই প্রলোভন দেখায় নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার এক পর্যায়ে বাচ্চা তাকে বিভিন্নভাবে প্রেসার করে যে আমাকে আটকে রাখছো কেন আমাকে যেতে দাও এই রকম এক পর্যায়ে সে বাচ্চার মাথায় কাঠের একটা বাটাম তা দিয়ে বাড়ি দেয় বগুড়ার প্রধান ডাকঘরের অফিস সহায়ককে হত্যা এবং টাকা লুটের মামলায় শফিকুল ইসলাম নামের একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ বুধবার নগর সাপাহারের সীমান্ত এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার জানান ঈদের ছুটিতে ডাকঘরের বোল্ট থেকে টাকা চুরির পরিকল্পনা করে শফিকুল ঘটনার দিন বোল্ট রুমের তালা ভাঙার শব্দে সেখানে গেলে প্রশান্তকে হত্যা করেন তিনি পরে টাকা লুট করে পালিয়ে যান নগায় এছাড়া গ্রেফতার শফিকুল দুই হাজার উনিশ সালে ঢাকায় জনতা ব্যাংকের বলতে ডাকাতি সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে চুরি ছিনতার সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে বলেও জানান পুলিশ সুপার मार्केंटाइल बैंक अर्थ जमा दे सकल फुटेज निश्चित भावे कूष्टियार चिलमारी जमी नहीं बिधे जे घर आटके आगुन देर घटन दग्ध और एकजुन मृत्यु घटन मृत संख्या दाड़ तीन भोरे शेख हासा बार्न इन्स्टीट्यूटे चिकित्साधीन अवस्था मारा जा फारूक मंडल एखो ढाका कूष्टिया चिकित्साधीन अवस्था आज बस जून गत सताश एप्रिल कूष्टियार चिलमारी जमी नहीं बिधे जे मंडल वंशर लोकजुन ओपर हमला चाय सिंगदार और खा वंशर लोकजन এ সময় হামলার মুখে কয়েকজন ঘরের ভেতর পালিয়ে গেলে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয় এতে দগ্ধ এবং আহত হন পঁচিশ জন এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত সাবেক চেয়ারম্যান সহ চোদ্দ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে নেত্রকোনায় স্কুল ছাত্রীকে খুপিয়ে হত্যার ঘটনায় মানববন্ধন এবং বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে সকালে বারোহাটা প্রেস ক্লাবের সামনে এসব কর্মসূচি পালন করে ছালিপুরা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা এ সময় বক্তারা বলেন দ্রুত বিচার আইনে অভিযুক্তের সর্বোচ্চ সাজা নিশ্চিত করার দাবি জানান তারা এছাড়া ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রশাসনের প্রতি আহ্বানও জানানো হয় এদিকে দুপুরে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও পূজা উদযাপন পরিষদের নেতারা নিহতের পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করেন মঙ্গলবার দুপুরে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে মুক্তি রানী বর্মনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে বখাটে কাউসার পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় মুক্তি এই ঘটনায় অভিযুক্ত কাউসারকে গ্রেফতার করা হয়েছে রাজবাড়ীতে স্কুল শিক্ষক হত্যা মামলায় গ্রেফতার দুই আসামির দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত বুধবার বিকেলে আদালতে হাজির করে পুলিশ সাত দিনের রিমান্ড চাইলে দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন বিচারক পুলিশ জানায় পাংসা পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মিজানুর রহমান হত্যার ঘটনায় তার স্ত্রীর মামলার এজাহারভুক্ত আসামি অসিত প্রামাণিককে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে এ ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে রোববার রাতে পাংসা উপজেলার হোসেন ডাঙা বাজার থেকে মোটর সাইকেল যোগে বাড়ি ফেরার পথে অজ্ঞাত নামা দুর্বৃত্তরা মিজানুর রহমানকে গুলি করে হত্যা করে
রাজশাহীতে গুটি জাতের আম পাড়া শুরু হয়েছে মৌসুমের শুরুতেই দাম ভালো পাওয়ায় খুশি বাগান মালিক ও ব্যবসায়ীরা গুটি আম বিক্রি হচ্ছে 100 টাকা কেজি দরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছে এবার বাম্পার ফলন হয়েছে অন্তত 1500 কোটি টাকার বাণিজ্যের আশা তাদের জ্যৈষ্ঠ মাস আসতে না আসতেই রাজশাহীর বাগানগুলোতে পরিপক্ক হতে শুরু করেছে আম বাজারে আসতে শুরু করেছে মৌসুমের প্রথম গুটি জাতের আম পর্যায়ক্রমে আসবে গোপালভোগ লক্ষণভোগ রানী পছন্দ হিমসাগর বাখিরসাপাত ল্যাংরা আমরোপালি সহ অন্যান্য জাতের সুস্বাদু আম মৌসুমের শুরুতে ভালো দাম পাওয়ায় খুশি চাষীরা আমার বাগানে যথেষ্ট পরিমাণ ভালো আম এসেছে এবং আমাদের বাগায় এবার আমের প্রচুর পরিমাণ উৎপন্ন এর জন্য এবার আমরা বড় আশা করতেছি যে এবার আমাদের আমের দামটা আমাদের ভালো হয় আমটা অনেক ভালো এবং এটা অনেক অ্যাডভান্স মানে অনেক আগে নামে আমটা এবং আমের স্বাদটাও অনেক সুন্দর আমি আশা করছি যে এবার মোটামুটি ভালো ফলন হয়েছে আমাদের এবং ভালো দাম পাবো ইনশাআল্লাহ ব্যবসায়ীরা বলছেন গুটি জাতের আমের চাহিদা সবচেয়ে বেশি ঢাকা সহ দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে গত বছরের তুলনায় এবার ব্যবসা ভালো হবে বলে আশা তাদের এবারে আমের ব্যবসা আমাদের বাঘাতে আমের বাম্পার ফলন সেই দিক দিয়ে আমরা চিন্তা করছি যে আমের আমাদের অবশ্যই আমের ইয়া ব্যবসাটা ভালো হবে এই আমটা হয়েছে এটা যেন আমরা আরো বিদেশে রপ্তানি বেশি করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্যবসায়ীরা অনেক উন্নত লাভ করব মনে করতেছি রাজশাহী অঞ্চলের উপর দিয়ে তীব্র তাপদাহ অতিবাহিত হলেও এবার আমের ফলন ভালো হয়েছে বলে জানিয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এই আম যদি এই অবস্থা থাকে কোনো আবহাওয়াগত বা কোনো ঝড় না হয় তাহলে এই আম বিক্রি করে এখানকার কৃষকরা লাভবান হবেন আমরা মার্কেট লিঙ্কেজের চেষ্টা করতেছি মার্কেট লিঙ্কেজ বলতে হচ্ছে দেশীয় মার্কেটে এখানকার আম যেন বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন জেলায় আম এখান থেকে যেতে পারে সেই ব্যাপারে আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি এবার জেলায় আমের চাষ হয়েছে উনিশ হাজার পাঁচশো আটাত্তর হেক্টর জমিতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা দুই লাখ আটান্ন হাজার মেট্রিক টন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ বিষয়ে আরো জানাতে রাজশাহী থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মুস্তাফিজুর রহমান মুস্তাফিজ আজ থেকে আম পাড়া শুরু হয়েছে এই আম আসলে বাজারে আসছে কবে এবং একশো টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হচ্ছে গুটি আম দামের বিষয়ে ক্রেতা বিক্রেতাদের বক্তব্য কি হ্যাঁ গতকালকেই কিন্তু রাজশাহী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে একটি সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে আজ থেকে গুটি জাতে যেটি আম সেটি কিন্তু বাজারে আসছে অর্থাৎ পরিপক্ক হতে শুরু করেছে যার ফলে কৃষকরা চাইলে সেই আমটি নামিয়ে বাজারজাত করতে পারেন এবং দেখা গেছে যে আজকে আমরা বিভিন্ন বাগানে ঘুরেছি দেখেছি যে না ঠিক আছে গাছে কিন্তু স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যে পাকার সেটি কিন্তু পাকা শুরু হয়েছে অর্থাৎ আমি পাকার যে রং ধরা সেটা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে অর্থাৎ গুটি জাতে যে আম সেটি পাকছে এবং আজ থেকে নামানো শুরু করেছে ব্যবসায়ীরা নামাচ্ছে বাগান মালিকরা নামাচ্ছে ব্যবসা दक्षिणबंग दिखे ढाकार आशेपाशे एलिकार दिखे से दिखाई बस चले जा देखा गया है बलामेर उत्पादन ए कृषक विषय शंकित पड़े गाचर बाढ़ती परिचर्या ठीक अनेक दिशे हार मत अवस्था हो ग गाचभर्ती आम क्या टिकाते तो एर परवर्ती देखा गया है शंका कर फलन विपर्य घटे क्योंकि দেখা গেছে যে প্রতিকূল আবহাওয়া থাকলেও এখন আমের যে পরিমাণ আম রয়েছে তাতেও কিন্তু তারা বেশ আশাবাদী এবং তারা বলছেন যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যে পরিসংখ্যান সেটি বলছে যে গ্যালোবারের তুলনায় এবার অন্তত পক্ষে পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন আম বেশি উৎপাদন হবে যার ফলে সবাই কিন্তু ব্যবসায়ীরা একদিক থেকে যেমন বলছেন সেই দিক বাগান মালিকরা বলছেন যে এবার আমের যে ফলন রয়েছে তারা তারা আশাবাদী এবং তারা ধারণা করছেন এবার অন্তত পক্ষে এই সিজনে পনেরোশো কোটি টাকার বাণিজ্য হবে সকমি মোস্তাফিজুর রহমান জানাছিলেন রাজশাহী থেকে এবছর বড়র ফলন প্রত্যাশা ছাড়িয়ে যাওয়ায় হাসি ফুটেছে কৃষকের মুখে কাটামারায় শুরুতেই লক্ষ্য মাত্রার চেয়ে বিঘা প্রতি 2 থেকে 4 মণ ধান বেশি পাওয়া যাচ্ছে জানিয়েছেন কৃষি কর্মকর্তারা সেই সাথে গত বছরের তুলনায় দামও ভালো পাচ্ছেন চাষীরা বগুড়া সহ উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে বড় ধান কাটামারায় শুরুতেই হাসি ফুটেছে চাষীদের মুখে 
আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ফলন হয়েছে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি দামও পাওয়া যাচ্ছে গত বছরের তুলনায় ভালো গতবার তো আঠারো মন পনেরো মন ষোলো মনও পাইছে আর এবার বাইশটা সাতাশ মন পরিমাণ আল্লাহ দিলে ধান পাইছে আবার আবহাওয়া মত ভালো আছে গত বছর আমরা যে ধান নয়শো নয়শো আশি থেকে এক হাজার বিক্রি করছি সেই ধান এখন আমরা বারোশো বারোশো তিরিশ চলতি বড় মৌসুমে বিঘাপতি তেইশ মন ফলনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর তবে কাটামারায় শুরুতেই ফলন পাওয়া যাচ্ছে আরও বেশি কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন পুরোদমে কাটামারায় শুরু হলে বিঘাপতি গড় ফলন চব্বিশ মন হতে পারে এছাড়া বগুড়ার অনেক এলাকাতেই উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান প্রতি বিঘায় সাতাশ মন পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে আশা করা যাচ্ছে যেগুলো আরও আমরা পরে কাটব সেগুলোর ফলন আরও বেশি হবে ইতিমধ্যে কিছু কিছু জাতের আমাদের সাতাশ থেকে আঠাশ মন ফলনেরও আমরা কিন্তু তথ্য পাচ্ছি সুতরাং আমাদের যে জেলার যে এবার লক্ষ্যমাত্রা ছিল চাল উৎপাদনের সাত লক্ষ চৌত্রিশ হাজার মেট্রিক টন আমরা সেটি ছাড়িয়ে যাব বলে আশা করছি কৃষি কর্মকর্তারা জানান এ বছর দেশে তিন কোটি তিয়াত্তর লাখ বিঘা জমিতে বড় আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় তবে চাষ হয়েছে আরও বেশি জমিতে তাই ছিয়াশি কোটি চৌত্রিশ লাখ মন ধান উৎপাদনের লক্ষ্য থাকলেও তা ছাড়িয়ে যাবে হাসিবুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বগুড়া দিনাজপুরের পার্বতীপুরে ট্রেনের ধাক্কায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন সকালে উপজেলার মোবারকপুর রেল ক্রসিং এ এই দুর্ঘটনা ঘটে নিহতরা হলেন ব্র্যাকের কর্মী হামিদুল ইসলাম ও বিকাশের এজেন্ট সুশান্ত রায় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান বড় পুকুরে এক কয়লা খনি এলাকা থেকে ফুলবাড়ি যাওয়ার পথে অরক্ষিত রেল ক্রসিং পারাপারের সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায় দুর্ঘটনা রোধে রেল ক্রসিংটিতে নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগের দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসী ইলিশের মৌসুমেও সাগরে মাছ না পেয়ে পিরোজপুরের জেলেদের দিন কাটছে অনিশ্চয়তা আর হতাশায় খরচ বাড়ায় ভারী হচ্ছে ঋণের বোঝা তবে প্রজনন মৌসুমের শেষ দিকে গাঙ্ক্ষিত হারে ইলিশ পাওয়া যাবে বলে আশা পিরোজপুরের জেলেরা কিন্তু হতাশা নিয়ে ফিরতে হচ্ছে অনেককে মাছ না পাওয়ায় রোজগার বন্ধ জেলেদের অন্যদিকে জ্বালানি খরচ সহ নানা কারণে বাড়ছে ঋণের বোঝা নিয়োজিত তবে মৎস্য কর্মকর্তারা বলছেন পঁয়ষট্টি দিন অবরোধের পর প্রজনন মৌসুমের শেষ দিকে প্রত্যাশিত হারে পাওয়া যাবে ইলিশ পঁয়ষট্টি দিনের যে ব্যান পিরিয়ড সে শুরু হবে এই সময় আছে সাগরে সকল প্রকার মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এই সময়ের পরেই হচ্ছে ইলিশ ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম আছে শুরু হবে তখন আমাদের সাগর কেন্দ্রিক নদ নদীতে ইলিশের আছে প্রাচুর্যতা আছে বেড়ে যাবে পিরোজপুর জেলার সাতটি উপজেলায় প্রায় আঠাশ হাজার নিবন্ধিত জেলে রয়েছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ফেনীতে হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সাজা পাওয়া আসামি আবুল খায়ারকে ত্রিশ বছর পর গ্রেপ্তার করেছে র্যাব চট্টগ্রামের পটিয়া থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় সংবাদ সম্মেলনে র্যাব সাতের কোম্পানি কমান্ডার সাদিকুল ইসলাম জানিয়েছেন উনিশশো তিরানব্বই সালে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের জেরে বড় ভাই আবু তাহেরকে হত্যা করে দুই ভাই আবুল খায়ের এবং আব্দুল কাদের এই ঘটনায় নিহতের বোনের করা মামলায় উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে আসামিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় আদালত এদিকে সাতক্ষীরায় মাদক মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মিজানুর রহমানকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব বুধবার রাতে নড়াইল থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় দুই সালের তিন সেপ্টেম্বর তাকে যাবজ্জীবন সাজা দেয় আদালত কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার কোরিয়াইল গ্রামে কিশোর রাকিব মিয়ার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে বাড়ির পাশের একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয় 
সজনদের দাবি রাকিবকে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে পুলিশ জানায় গত রাতে রাকিব নিখোঁজ হয় সকালে সজন ও এলাকাবাসী গাছে ঝুলন্ত মরদেহ দেখে পুলিশে খবর দেয় নিহতের শরীরে কাদার দাগ রয়েছে তবে পরনের কাপড়ে কোনো কাদা নেই শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত করা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ সোলার প্যানেলের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলার দুর্গম পাহাড়ি এলাকার চল্লিশ হাজার পরিবারকে দেওয়া হচ্ছে বিদ্যুতের আলো বিনামূল্যে সৌর প্যানেল সরবরাহ এবং স্থাপনে খুশি বাসিন্দারা পাহাড়ে বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে আরও এক হাজার কোটি টাকার প্রকল্প নেওয়ার কথা জানিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় যোগাযোগ সংক্রান্ত প্রতিকূলতার কারণে সরকারি জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া কঠিন এবং খরচ সাপেক্ষ তাই এসব এলাকায় সৌর বিদ্যুতের ওপর নির্ভর করছে সরকার সরকারি প্রকল্পের অংশ হিসেবে দেওয়া সোলার প্যানেল এরই মধ্যে খাগড়াছড়ির নয় উপজেলার তেরো হাজার পরিবারের মধ্যে দশ হাজার পরিবারে পৌঁছে গেছে বিদ্যুতের আলো বিনামূল্যে দেওয়া এসব হোম সোলার সিস্টেম এবং কমিউনিটি ভিত্তিক সোলার সিস্টেম স্থাপনের কাজ করছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন এলাকা রয়েছে যেখানে আমাদের ন্যাচারাল গ্রিড যাবে না সে সমস্ত জায়গা কীভাবে বিদ্যু বিদ্যুতায়ন করা যায় সেই জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের অর্থাৎ পার্বত্য এলাকার জন্য সোলার সিস্টেম বিতরণের জন্য তিনি একটি প্রকল্প দিয়েছেন দুই সালের জুলাইয়ে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ জুনে শিগগিরই দুর্গম পাহাড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়ানো এবং অবকাঠামো উন্নয়নে নতুন প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী তিন বছর মেয়াদি এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে দুইশো সতের কোটি একাত্তর লাখ টাকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বৈশাখী পূর্ণিমা এবং সরকারি দুই দিনের ছুটি সহ তিন দিনের ছুটিতে সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটায় ভিড় করেছেন পর্যটকরা বুকিং হয়ে গেছে সত্তর ভাগ হোটেল মোটেল ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন বুধবার বিকেল থেকে কুয়াকাটায় ভিড় করছেন পর্যটকরা ঈদের ছুটির পর আবারও তিন দিনের ছুটিতে মুখর হয়ে উঠেছে সমুদ্র সৈকতের সব পর্যটন কেন্দ্র সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখার পাশাপাশি সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে মিতালিতে মেতেছেন তারা সৈকতে ভিড় বাড়ায় তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করছে ট্যুরিস্ট পুলিশ এই ছিল এখনকার সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের আরও খবর জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ